আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর পার্ট 3 টিউটোরিয়াল এবং আজকে আমরা কথা বলবো ইনসার্ট মেনু নিয়ে এটার আন্ডারে ইনসার্ট মেনুর আন্ডারে অনেকগুলো জিনিস আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না যেগুলো মোটামুটি বেশি লাগে ওইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন অতিরিক্ত জিনিসগুলো নিয়েও কথা বলবো ঠিক আছে তো দেখেন এখানে অনেকগুলো নাম লেখা আছে এই নামগুলো আমি কেন লিখে রাখছি আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলছেন আমার লাস্ট ভিডিওতে যারা কমেন্ট করছে এবং তাদের মতামত জানিয়েছে তাদের নামগুলো এখানে লিখে রাখছে আপনি যদি আপনার নাম এখানে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে মন্তব্য করতে ভুলবেন না যে আপনার কেমন লেগেছে এবং নেক্সটে কি টাইপের ভিডিও দেখতে চান সেটাও আমাকে জানিয়ে দিবেন তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি করবেন চ্যানেলটা এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা এই যে বেল আইকন এটার উপরে আলতো করে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে অল করে দিয়ে সেভ করে দিবেন যার ফলে আমি প্রতিনিয়ত যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সপ্তাহে দুই থেকে তিনটা ওই ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনি এখানে খুব সহজে পেয়ে যাবেন ফলে আপনার কোনো ভিডিও আর মিস হবে না এছাড়া এই ওয়েবসাইট অবশ্যই অবশ্যই ভিজিট করবেন এখানে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করা হয় আপনাদের মতামত এখানে জানাতে পারবেন বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এবং ফেসবুকে এই গ্রুপ অবশ্যই কানেক্ট হবেন কানেক্টিভিটি তৈরি করার জন্য এইভাবে সার্চ করবেন রায়হান তানজিম জিরো সেভেন এবং ফেসবুকে এই পেজে অবশ্যই লাইক দিবেন কারণ এখানেও বিভিন্ন টিপস শেয়ার করা হয়ে থাকে তো ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পার্ট থ্রিতে আজকে ইনসার্ট মেনু নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে ইনসার্ট মেনুতে খেয়াল করেন প্রথমেই যে জিনিসটা আছে এখানে কভার পেজ হ্যাঁ তো কভার পেজ আপনি চাইলে নিজে ডিজাইন করতে পারেন বা বাই ডিফল্ট একটা নিয়ে ফেলতে পারেন যেমন আমরা যদি এখানে কাভার পেজ নিতে চাই এটার উপরে ক্লিক করলে দেখেন অনেক ধরনের কাভার পেজ চলে আসছে আপনি আসলে কোন টাইপের নিতে চান যদি আমি কোনো একটার উপরে ক্লিক করি তাহলে এই টাইপের একটা কাভার পেজ এখানে কিন্তু চলে আসছে হ্যাঁ দেখেন আপনি এখানে ডকুমেন্ট টাইটেল ডকুমেন্ট সাবমিট মানে আপনার ইচ্ছা মতো কিছু জিনিস আপনি এডিট করতে পারবেন তো আমরা যখন এক্সপার্ট লেভেলে যাব নিজেরাই কিভাবে এরকম একটা কাভার পেজ তৈরি করা যায় এটা আমরা দেখে ফেলবো আপনারা চাইলে এখান থেকে নিজেদের মতো কাভার পেজ ডিজাইন করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ তো আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আবার আগের অবস্থানে চলে গেলাম তো এরপরে যে জিনিসটা আছে আপনি যদি ব্লাঙ্ক পেজ ক্রিয়েট করতে চান তো যে জায়গা থেকে ব্লাঙ্ক পেজ আসলে তৈরি করতে চান আমি যে শেষ লেখার পরে গেলাম যাওয়ার পরে যদি আমি এখানে ব্লাঙ্ক পেজে প্রেস করি তাহলে দেখেন যে নিচে একটা ব্লাঙ্ক পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে গেলাম এরপর আছে পেজ ব্রেক হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি যদি দুইটা লেখার ভিতরে পেজ ব্রেক আনতে চান আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যেমন এই আরিফুল ইসলাম এই লেখার আমি তার আগে যেটা করি এই নামগুলা থেকে হোম মেনুতে গিয়ে এই স্টাইলটা আমরা উঠিয়ে দেই নান দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তাহলে একটু বোঝাইতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে এই আরিফুল ইসলামের পরে গিয়ে যদি আমরা ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে পেজ ব্রেক আনি তো দেখেন এই আরিফুল ইসলামের পরে একদম নিচে গিয়ে আর একটা পেজ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এই যে মাঝখানে পেজ ব্রেক হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আশা করি তিনটা ব্যাপার আপনারা বুঝে ফেলছেন তো আমি আবারও কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অপশন চলে গেলাম তো কভার পেজ ব্লাঙ্ক পেজ পেজ ব্রেক এর কি কাজ আমরা দেখে ফেলছি এরপরে টেবিল এটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে টেবিল আসলে কি কাজ করে যেমন আমি যদি নিচের দিকে চলে যাই এটা মুছে দেই নিচের দিকে গিয়ে টেবিলে যাই যাওয়ার পরে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এখান থেকে এরকম টেবিল ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন যে আপনার কতটা রো কতটা কলাম লাগবে অথবা আপনি এই যে ড্র টেবিল নিজের মতো টেবিল ড্র করতে পারেন চাইলে আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন যে কিভাবে টেবিল ড্র করবেন হ্যাঁ এরপরে আছে পিকচার অপশন পিকচার হচ্ছে কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি পিকচার ইনসার্ট করবেন আমরা এই শেপ এখান থেকে শেপও আমরা ইনসার্ট করতে পারি বিভিন্ন রকম শেপ হ্যাঁ তো শেপ আপনারা দেখবেন করে করে যে বিভিন্ন শেপের ভিতরে কিভাবে লেখা যায় তো আমরা পিকচার ইনসার্ট করা যদি দেখি এটার উপরে ক্লিক করলাম করার পরে আমার আসলে পিকচার কোথায় আছে যেমন ধরেন এই আমার পিকচার আছে হ্যাঁ তো এই যে পিকচারটা আসলো নিচের পেজে আসছে এই পিকচারের অনেকগুলো অপশন আসছে দেখেন পিকচারের উপরে ক্লিক করলে ফর্মেট নামে একটা উইন্ডো নতুন ওপেন হয়েছে একটা মেনু বার আমি যদি এটার উপর ডাবল ক্লিক করি এখানে সব থেকে যে জিনিসটা কাজে লাগবে আপনাদের সেটা হচ্ছে এই যে রাফ টেক্স হ্যাঁ এইটা দেখবেন যে বিহাইন্ড টেক্স টপ অ্যান্ড বটম থ্রু টাইট স্কোয়ার অনেক অপশন আছে আমি যদি বিহাইন্ড টেক্স দেই দেওয়ার পরে দেখেন এই লেখাটা উপরে চলে গেছে আপনি চাইলে এটা যেখানে ইচ্ছা সেখানে এই লেখার পিছনে নিয়ে
ঠিক আছে চার পাশে দেখেন বর্ডার চলে আসছে তো টেক্স পিকচারের ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিস আপনাদের সবথেকে বেশি কাজে লাগবে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে বাকিগুলো দেখব ঠিক আছে যদি এইটাই শুধু দেখাতে যায় পিকচার নিয়ে একটা ভিডিও করা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কন্ট্রোল জেড প্রেস করে এখন আবার আগের অবস্থানে চলে যায় পিকচারটা ডিলেট করে দিলাম হ্যাঁ এরপরে অনলাইন পিকচার আছে এটা লাগতেছে না আপনাদের শেপ আপনি যদি কোনো শেপ আনতে চান ঠিক আছে যদি একটা লেটার বক্স আনতে চান এরকম শেপ ঠেপ আনতে চান সেটা খুব সহজে আপনি এনে ফেলতে পারেন দেখেন এটার পাশাপাশি এখানে ফর্ম্যাট একটা অপশন চলে আসছে আপনি লেখাকে এর ভিতরে কিভাবে স্টাইল করবেন সেটা এখান থেকে করা যাবে ঠিক আছে তো আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে গেলাম এরপরে স্মার্ট আর্ট একটা অপশন আছে দেখবেন যে আপনি যদি কোনো স্টাইল এরকম আনতে চান অনেকে দেখবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বেশ সুন্দর সুন্দর এরকম ডিজাইন করে সাইকেল এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো আপনারা নিজেরা কিন্তু বাসায় এটা প্র্যাকটিস করতে পারেন যে এগুলো আসলে কিভাবে কাজ করতেছে চার্ট আপনি যদি চার্ট আনতে চান তো আমি চার্টের ক্ষেত্রে যে পরামর্শটা দিব সেটা হচ্ছে এক্সেলে চার্ট করে এখানে নিয়ে আসবেন আর যদি আপনি এখানে আনতে চান যেমন ধরেন আমি এই চার্টটা এখানে আনতে চাই তো এই চার্টটার উপরে ক্লিক করার পরে একটু সময় নিবে লোড হতে তো দেখেন এখানে যখন চার্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন দেখেন এক্সেলের একটাই যে উইন্ডো ওপেন হচ্ছে তো এইটা করার থেকে আপনি এক্সেলে চার্ট করে এখানে ইনসার্ট করতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এটার উপরে ক্লিক করে ডিলেট প্রেস করে এটা কেটে দিলাম তো আবার আমরা ইনসার্ট মেনুতে চলে গেলাম এরপরে স্ক্রিনশট এটা দিয়ে আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারবেন যে ডেস্কটপ থেকে কোনো কিছু স্ক্রিনশট আনতে চান যদি এটা দরকার হচ্ছে না এই পার্টটা আমরা দেখবো না হ্যাঁ অনলাইন ভিডিও দেখব না আমরা হচ্ছে লিঙ্ক এই অপশনটা একটু দেখব হাইপার লিঙ্ক যেটাকে বলে মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড ওইটা ওনারা লিঙ্ক বলতেছে হ্যাঁ দেখেন এখানে হাইপার লিঙ্ক নিচে বলে দিছে ধরেন এই লেখার পিছনে আপনি একটা লিঙ্ক করতে চান এটার উপরে ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করার পরে আপনি আসলে কি টাইপের লিঙ্ক করতে চান তো তার আগে যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগতে শুরু করে অবশ্যই লাইক করবেন হ্যাঁ কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন তাহলে আমি ইন্সপায়ার্ড হবো হ্যাঁ তো দেখেন আপনি যদি এই লেখার পিছনে লিঙ্ক করতে চান ধরেন যে আমি ওই নামের পিছনে যে ফারহাদ হোসেন সাজু উনি নিয়মিত কমেন্ট করে ওনার নামে যদি আমি ব্যাক লিঙ্ক করতে চাই ডাব্লু 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 ডট রায়হান টি এন জে আই এম তানজিম ভুল গেলে যাক আচ্ছা রায়হান তানজিম ডট কম লিখে দিলাম এখন দেখেন এই নামটা ব্যাক লিঙ্ক হয়ে গেল এটার পিছনে একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে একইভাবে আপনি যদি লিঙ্ক আরো অনেকগুলো অপশন আছে যদি আপনি এই নামের উপরে ক্লিক করে একটা নতুন ফাইল ওপেন করতে চান হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কি করতে পারবেন যে এই কোন জায়গাতে একটা ফাইল এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন যেমন ধরেন এই যে ইন্ট্রো আছে বা যাই হোক তো সেই ফাইলটা অথবা ব্রাউজ পেজ বা রিসেন্ট ফাইল যদি অন্য একটা ফাইল ওপেন করতে চান এইভাবে আপনি লিঙ্ক করতে পারেন এক্সেল নিয়ে আমার একটা হাইপার লিঙ্কের ফুল টিউটোরিয়াল আছে ওইটা দেখলে আপনি এখানকারটাও এখানেরটাও বুঝে যাবেন ঠিক আছে এরপরে আছে কমেন্ট আপনি কোনো লেখার পিছনে যদি কমেন্ট অ্যাড করতে চান সেটা করতে পারবেন হ্যাঁ এরপরে আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইনসার্টে সব থেকে আসলে প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই তিনটা জিনিস নিয়ে একটু কথা বলবো হেডার ফুটার আর পেস বক্স আপনারা দেখবেন যে অনেকে লেখার ক্ষেত্রে উপরে একটা হেডার দেয় নিচে একটা ফুটার দেয় হ্যাঁ তো আপনি চাইলে এখান থেকে যদি আপনি যে হেডার কোন টাইপের হেডার আপনি আসলে দেখতে চান তো আমি যদি এই হেডারটা আনতে চাই তাহলে দেখেন যে উপরে একটা হেডার চলে আসছে যদি আপনি এখানে ডকুমেন্ট টাইটেল দিয়ে দিতে চান যে পার্সোনাল ডকুমেন্ট হ্যাঁ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি বাইরে এখানে ডাবল ক্লিক করলে দেখেন একটা লেখা পার্সোনাল ডকুমেন্ট এখানে একটা হেডার হয়ে গেছে সেম ভাবে আপনি নিচে একটা ফুটারও নিয়ে আসতে পারবেন তো আমরা একটু পেজ নাম্বার নিয়ে কথা বলি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আমরা আগের অবস্থানে চলে যাই একইভাবে আপনি এরকম নিচেই ফুটারও আনতে পারবেন পেজ নাম্বার হ্যাঁ তো পেজ নাম্বার আমি আপনি আসলে কোথায় দিবেন সে বলছে টপ অফ দ্য পেজ বটম অফ দ্য পেজ পেজ মার্জিন তো আমরা কি করব সবসময় বটম অফ দ্য পেজ ইউজ করি হ্যাঁ পেজ নাম্বার দেওয়ার জন্য তো বটম অফ দ্য পেজে যাওয়ার পরে সে অনেকগুলো অপশান দেখাচ্ছে আমরা সবসময় এই অপশানটা ইউজ করি যে কত নাম্বার থেকে কত নাম্বার পেজে যেমন ধরেন আপনার এখানে মোট পেজ আছে ধরেন যে যেমন এখান তো একটাই আছে এই জন্য আপনার ধরেন বিশটা পেজ আছে তো এখন আপনি এটা দিয়ে দিলেন যে বিশের ভিতরে এটা এক নাম্বার পেজ আপনি যদি ইন্টার প্রেস করে করে নিচে যান তো সে বলতেছে দেখেন সে বিশের ভিতরে এটা দুই নাম্বার পেজ অর্থাৎ অটোমেটিক আপনি পেজ নাম্বার এখানে ক্রিয়েট করতে পারবেন চাইলে এটা ডান দিকেও নিতে পারেন ওখান থেকে আপনি স্টাইল চেঞ্জ করে করে দেখবেন হ্যাঁ তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে যে জিনিসটা আছে টেক্সট বক্স আমরা একটু আগে
তো প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আসলে ডিটেইল আমরা ভিডিওতে কথা বলবো এখন এক নজরে আমরা দেখে নিচ্ছি যেন একটা ধারণা আপনাদের হয়ে যায় বা চাকরির ক্ষেত্রে অনেক সময় এগুলা জিজ্ঞেস করা হয় যে এটা আর কাজকে ইনসার্ট বারের ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসগুলো আছে হ্যাঁ তো তখন আপনাদের এই জিনিসগুলো আসলে কাজে লাগবে তো যখন আমরা ডিটেইল কথা বলবো তখন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে এরপরে আছে সিগনেচার লাইন আপনি যদি সিগনেচার করতে চান কোন একটা লাইন আনতে পারেন ঠিক আছে যেমন আপনি যদি সিগনেচার লাইন তো অ্যাড এ সিগনেচার সার্ভিস আছে মাইক্রোসফট অফিস সিগনেচার লাইন আপনি যদি এইটা নেন নেওয়ার পরে আপনি এখানে একটু লেখা লিখে দিতে হবে আমি যদি ওকে করি কোনো কিছু লিখলাম না হ্যাঁ অটো একটা সিগনেচার লাইন এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো এইভাবে সিগনেচার লাইন আনা যায় বা আমি সবসময় সাজেস্ট করি এত কঠিন করে আপনার আনার দরকার নেই আপনি এই যে ইনসার্টে গিয়ে এখানে শেপ আছে এই শেপ থেকে একটা লাইন এরকম টেনে নিতে পারেন ইচ্ছা মতো নিয়ে এটার আপনি এখান থেকে এই যে অপশানে গিয়ে যে আপনি কত বড় করতে চান ছোট করতে চান এটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো করে নিলেন এইভাবেও করা যায় হ্যাঁ সিগনেচার লাইন বিভিন্ন ভাবে আনা যায় তো আমি এটা ডিলেট প্রেস করলাম পরে আবার ইনসার্ট বারে গেলাম যাওয়ার পরে ডেট অ্যান্ড টাইম এটা আপাতত কথা বলতেছি না অবজেক্ট হ্যাঁ এটা নিয়েও কথা বলতেছি না আমরা ইকুয়েশন আর সিম্বল নিয়ে একটু কথা বলবো হ্যাঁ তো ইকুয়েশন আর সিম্বল আপনারা দেখবেন যে আমরা যখন প্রশ্ন করি বা বিভিন্ন সময় আমরা ইকুয়েশন কিভাবে ক্রিয়েট করি তো সেই জিনিসটা এখান থেকে যে ইকুয়েশন আকারে এই যে নিতে পারবেন আর সিম্বল হচ্ছে এই যে আমরা যদি এটার উপরে ক্লিক করে বিভিন্ন রকম সিম্বল আছে মোর সিম্বল হ্যাঁ মোর সিম্বল যদি যে আপনি যদি কোনো সিম্বল এখান থেকে লাগে বিভিন্ন রকম সিম্বল যেগুলো আমরা লিখতে পারি না ওই সিম্বলগুলো এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন হ্যাঁ এই যে আরবি লেখাও আছে এখানে তো আমরা যদি ইকুয়েশনে যাই যাওয়ার পরে যদি মোর ইকুয়েশন ফ্রম অফিস ডট কম ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশন হ্যাঁ যদি আমরা ইনসার্ট ইকুয়েশনে যাই তো দেখেন যে টাইপে ইকুয়েশন হেয়ার আপনি আসলে কি টাইপের ইকুয়েশন এখানে লিখতে চান ঠিক আছে এখান থেকে বিভিন্ন রকম এই যে আপনি শেপ টেপ নিতে পারবেন নেওয়ার পরে হচ্ছে যে এই যে ফাংশান এক্স ওয়াই আকারে নিতে চান কি না হ্যাঁ তো এক্স ওয়াইয়ের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন যদি আপনি এই টাইপের একটা লিখতে চান এটার উপরে ক্লিক করলাম তো ধরেন এই যে এখানে আমি লিখতেছি ফাইভ আর নিচে দিলাম হচ্ছে যদি আমরা নিচে দিয়ে নিলাম হচ্ছে নাইন হ্যাঁ তো দেখেন এই একটা ইকুয়েশন এখানে হয়ে গেল আমি চাইলে এটা একটু বড় করে নিলে বোঝা যাবে এই যে একটা ইকুয়েশন আমার এখানে হয়ে গেছে ফাইভ বাই নাইন হ্যাঁ তো এইভাবে আপনি ইকুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারেন এইগুলো নিয়ে আসলে আপনি যত ঘাটবেন তত আসলে শিখবেন তো এখানে বোঝাইতে আসলে অনেক সময়ের ব্যাপার তো আশা করি মোটামুটি ইনসার্ট বার সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে এবং ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভিডিও ভালো লাগলে আবারও বলতেছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিবেন কেমন লাগছে ভিডিওটা এরপরে আমরা ডিজাইন নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে ডিজাইন নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে হবে না লেআউট নিয়ে কথা বলবো এরপরে আমরা আস্তে আস্তে এক্সপার্টের দিকে চলে যাব তো ভালো থাকবেন সবাই পরবর্তী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত কথা হবে অন্য দিন অন্য ব্যাপারে